വെൽക്കം ടു കേൻഡില ഫിസിക്സ് അക്കാഡമി ഈ ഒരു വീഡിയോയിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എച്ച് എസ് എ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കെമിസ്ട്രിയിലെ ഫീനോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെഡിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളാണ് ഫീനോൾസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിങ്ങനെ ഫീനോൾസ് എന്ന് നമുക്കിവിടെ പറയാം ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളത്തിൽ നമുക്കതിനെ ഇങ്ങനെയും എഴുതുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ആർക്കെങ്കിലും എച്ച് എസ് എ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുവാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ പ്ലസ് നയൻ വൺ എഴുപത്തി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പതിനാല് പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക കോഴ്സ് ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ കെ റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് ഫീനോൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫീനോൾസിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം അതായത് ഫീനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അതായത് ഫീനോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നോ അതിലധികമോ ഹൈഡ്രോക്സൈൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു രാസ സംയുക്തമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫീനോൾ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് ഞാൻ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതി തരാം അതിനുശേഷം അതിന്റെ ഡീറ്റെയിലിങ് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ ഫീനോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ് എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയണത് ഫീനോൾസ് ഫീനോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ഫീനോൾസ് ഒരു ഒരു ഏരോമാറ്റിക് ഏരോ മാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഏരോ മാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഗ്രൂപ്പ് മായി ഗ്രൂപ്പ് മായി നേരിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നോ ഒന്നോ അതിലധികമോ ഒന്നോ അതിലധികമോ ഹൈഡ്രോക്സൈൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഹൈഡ്രോ ഹൈഡ്രോക്സൈൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇപ്പൊ ഹൈഡ്രോക്സൈൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ഏതാണ് ഒ എച്ച് ആണ് ഹൈഡ്രോക്സൈൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ അടങ്ങിയ ഹൈഡ്രോക്സൈൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ അടങ്ങിയ സംയുക്ത വിഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സംയുക്തങ്ങളുടെ സംയുക്തങ്ങളുടെ ഒരു വിഭാഗമാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫീനോളിന്റെ നിർവചനമായിട്ട് പറയുന്നത് നിർവചനം കണ്ടിട്ട് പഠിക്കേണ്ട സംഭവം എന്താ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നിർവചനം ഒന്ന് നോക്കുക എന്താ പറയണത് ഫീനോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഗ്രൂപ്പുമായി നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നോ അതിലധികമോ ഹൈഡ്രോ ക്സൈൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ അതായത് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പുകൾ അടങ്ങിയ സംയുക്തങ്ങളുടെ ഒരു വിഭാഗമാണ് ഏതെന്ന് പറയണത് ഫീനോൾ എന്ന പേരിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബെൻസീൻ ആ ബെൻസീനിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കിട്ടുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയണത് ഈ പറയുന്ന ഫീനോൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബെൻസീൻ റിങ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാണ് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു ബെൻസീൻ റിങ്ങിന്റെ ഈ ടോപ്പിലായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് പറയണത് എന്തായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുക ഫീനോൾ ആയിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിന്റെ രാസ സൂത്രവാക്യം എന്ന് പറയണത് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് ഒ എച്ച് ആണ് എന്നുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം 
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു റിങ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു ഒ എച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സീനോളിനെയാണ് ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഫീനോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസുകൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അതായത് ഫീനോളിന്റെ പ്രിഫേർഡ് പ്രിഫേർഡ് ഐ യു പി എസ് സി നെയിം ഐ യു പി എസ് സി നാമം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫീനോൾ എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇനി ചിലപ്പോ ക്വസ്റ്റിനില് പ്രിഫേർഡ് ഐ യു പി എസ് സി നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടേമിന് പകരം പ്രിഫേർഡ് ഐ യു പി എസ് സി നെയിം എന്നുള്ള ടേമിന് പകരം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഐ യു പി എസ് സി നാമം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഐ യു പി എസ് സി നാമം അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരം മാറ്റി പിടിക്കണം ഉത്തരം എന്താണ് വരാന്നറിയാം ബെൻസിനോൾ എന്ന പേരിലാണ് അത് അറിയപ്പെടുക എന്താണ് പറയാ ബെൻസിനോൾ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫീനോളിന്റെ മറ്റു നാമങ്ങൾ ഫീനോൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇനി ഫീനോളിന്റെ മറ്റു നാമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പഠിച്ചിരിക്കുക കാർബോളിക് കാർബോളിക് ആസിഡ് ഫീനോളിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണെന്ത് കാർബോളിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയും ഇനി വേറൊരു പേരുണ്ട് ഫീനോളിക് ഫീനോളിക് ആസിഡ് ഫീനോളിക് ആസിഡ് ഈ ഒരു പേരിൽ അറിയപ്പെടും ദെൻ വേറൊരു പേര് നോക്കാം ഫിനൈലിക് ഫിനൈലിക് ആസിഡ് ഫിനൈലിക് ആസിഡ് എന്ന പേരിൽ ഇത് അറിയപ്പെടും ദൻ മറ്റൊരു പേര് നോക്കാം ഹൈഡ്രോക്സി ഹൈഡ്രോക്സി ബെൻസീൻ ഹൈഡ്രോക്സി ബെൻസീൻ ആ പേരിൽ അറിയപ്പെടും ദൻ മറ്റൊരു പേരാണ് ഫീനിക് ഫീനിക് ആസിഡ് ഫീനിക് ആസിഡ് എന്ന പേരിൽ ഇത് അറിയപ്പെടും നെക്സ്റ്റ് ഒരു പേരാണ് ഫിനൈൽ ഫിനൈൽ ആൽക്കഹോൾ ഫിനൈൽ ആൽക്കഹോൾ എന്ന പേരിൽ ഇത് അറിയപ്പെടും അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ഈ ഫിനോൾ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റ് നാമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മറ്റ് നാമങ്ങളായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് കാർബോളിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയാം ഫിനോളിക് ആസിഡ് ഫിനൈലിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്സി ബെൻസിൻ ഫീനിക് ആസിഡ് ഫിനൈൽ ആൽക്കഹോൾ എന്നുള്ള പേരുകളെല്ലാം എന്ത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ഈ പറയുന്ന ഫീനോൾ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി ആറാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയണത് ഫീനോളിന്റെ ഡൈപോൾ മൂവ്മെന്റ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഫീനോളിന്റെ ഡൈപോൾ മൂവ്മെന്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചിരിക്കുക ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് രണ്ട് നാല് ഡി ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ദൻ ഏഴാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഫീനോളിന്റെ മോളാർ മാസ് ഫീനോളിന്റെ മോളാർ മാസ് എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് ഗ്രാമ പെർ മോൾ അതാണ് എന്ത് മോളാർ മാസ് ഓഫ് ഫീനോൾ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി എട്ടാമത് പോയിന്റ് ഫീനോളിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ഫീനോളിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക ഒന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഏഴ് ഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണെന്ത് ഫീനോളിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ഒമ്പതാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക ഫീനോളിന്റെ തിളനില തിളനില അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് പഠിച്ചിരിക്കുക നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദൻ പത്താമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക ഇത് വാട്ടറിൽ ലയിക്കും ഫീനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറിൽ ലയിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ലായ ലായകത്തിന്റെ അളവ് എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരം പഠിച്ചിരിക്കാം എൺപത്തി നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് ഗ്രാം പെർ തൗസൻഡ് 
milli liter. Then padinon namda point in the varayana the e phenol in the melting point atrayana in the to the yaranda padichiriya nalpade point anj degree Celsius. Okay. Uh, the can and the winner the white color low solid, well solid, like a well gara was two on in the Ladamuduna or the Rika. Well gara was two. While a well gara was two. Well, the like a white crystalline solid on uh, that is a volatile and all condition would be or the Rika. But then a phenol in the base and the var another. Any base in a base you don't know about the garden, but the end of the next video we discuss here. Okay, thank you.